dear students uh, we will discuss the questions from wave optics today nammala kaiya class ile ray optics umayi bandhapetta questions discuss cheyidirunnu ray optics inde thanne thodarchayittana wave optics nalla chodyangale namukku cheyan pattuga ray optics inde bhagamayittu नाम रिफ्लशन रिफ्राशन टोटल इंटर्णल रिफ्लशन स्कैटरी डिस्पेशन मुदाय फिनोमें अदबंध चौदह डिस्क लाइटि वेव बिहेवियर आधार फिनोम विशेषिपड़ा इंटरफियर डिफ्राशन अथवा डाइफ्राशन पोलसेशन मुदाय टोपिक वेव ओप्टिक्स नीस्क अब इन प्रधानपेट टोपिक या ओरों डिस्क्रैब अंतम इोम चौदह न्लास डिस्कन नल्गी आ क्वस्टनसूट कटन पे ओर टोपिक रिलेटीव रलवेंस अथवा इंपॉर्ट मनस अब नोवे उपयोग कोम उपयोग इक्वेशनस अंबोिक मीनिंग मनस सो विल बिगिन वित् इंटरफियर नमिया नी टोपी की तुंग वे फ्रंटि कॉन्सप्ट अब हईजें प्रिंसीपल उपयोग नोस ऑफ रिफ्लशन रिफ्राशन आदमी एक्सप्लेन अंतम नधानु डिस्क टोपी का इंटरफियर इंटरफियर नमक रुहर वेव अहिन्द्र प्रोपर्टी रू वेव रो रो वेव तमें कूड़ी कलर अथवा सूपरपोस नमुक लतिभास इंटरफियर ऑलटर्नेट्ड डार्क ब्राइट रीजियन और स्लिट रु स्लिट कटिटि इंटरफियर को इंटरफियर बंद पढ़ी प्रधानपेट स्टाडेड एक्सपेरीमेंट यब स्लिट एक्सपेरीमेंट अब निंटरफियर पर टोपिक बंदूँ ओर्ति यंग्स डब स्लिट एक्सपेरीमेंट है अब ई एक्सपेरीमेंट एक्सपेरीमेंट बेस चौदह कूड़ी कॉमपटेटीव एक्सामेशन फेस अब यंग्स डब एक्सपेरीमेंट अब इंटरफियर संभव ऐटों प्रधानपेट कंशन पर कोहिन्सम ओर्ति एहिन्न प्रधानपेद रू लाइट सोर्स कोहिन्टाण सेम फ्रीक्वंसी अलग वेवलंधा आ रु सोर्स इटक अब प्रोड्यूस लाइट इलास्ट फेस् डिफरस श्रद्धि कॉन्स्ट फेसस्ट फेस् डिफरस नंशन पर सो फै फेस् डिफरस नई षुड बी ए कॉन्स्ट कोहिन्सी ऐटों प्रधानपेट कंशन अब रू कोहिन्न सोर्स ऐटों ना मेतड आंग्स डब एक्सपेरीमेंट उपयोग नमक यंग्स डब एक्सपेरीमेंट ऑलटर्नेट डार ब्राइट बैंड स्क्रीन क अब और मोणोक्रोमाटिक लाइट सिंगि वेवल लाइट उदाहरण रेड लाइट अलग ब्लू लाइट अलग ओके ग्रीन लाइट ऐसी कलर लाइट उपयोग नमुक स्क्रीन ऑलटर्नेट डार कलर आईट कल ब्राइट कलर पर वेवल अलर उपयोग आ कल उदाहरण रेड आयोग रेड लाइट यंग्स डब एक्सपेरीमेंट उपयोग नमु स्क्रीन क्राइट रेड आी डारक्साक्टी डार्क तक डार मीन ब्लैक क्या अब अदा नमु स्क्रीन कौन नमक यंग्स डब ए अरेजमेंट अमुके और सिंगि सोर्स आ सोर्स सो यस नमुक विधम साधारण और सिंगि स्लिट उपयोग अलग नारो बीमा की मैटू इवड़ी वर वेव ए रु स्लिट एस वण एस टू रु स्लिट कड़ी ऐसी स्क्रीन दूर वच स्क्रीन इंटरफ्रेंस पाटेन अब स्क्रीनि नड़क नोएं अदान सेंटर दें एस टू वर वेव पल पॉइंट इंटरफियर स्क्रीन मोड़ी पढ़े इंटरफियर पाटेन कटा अब ना पी एंटी डारावाम अलग ब्रैटावा पाटेन अलटर्नेट्ड डार्ड ब्राइट बैंडसा अब डारावाम ब्रैटावाम 
അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചില ദൂരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൂരങ്ങൾ ഒന്ന് എസ് വൺ എസ് ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം നമ്മൾ സ്മോൾ ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്ക്രീനുമായിട്ടുള്ള ദൂരം അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രിഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഫ്രിഞ്ച് വിട്ടിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് സോ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ബീറ്റ ബീറ്റയുടെ റിലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരിക ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഈ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വണ്ണും എസ് ടുവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ എസ് ടു എന്ന സ്ലിറ്റൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടു ആണ് എങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ പി എന്നുള്ളത് ഡാർക്ക് ആവാം ബ്രൈറ്റ് ആവാം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്രീനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ ഡിനോട്ട്സ് റിസൾട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അത് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ദ റൂട്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ആൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്നും എസ് ടുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കോഹിറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സോ ഫൈവ് ഇസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അഥവാ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കുക ഈ ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഡിവൈഡ് ടു ദ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ മാക്സ് ബൈ ഐ മിനിമം എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ മാക്സ് ബൈ ഐ മിനിമത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എ വൺ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഉള്ള എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പിയിലെത്തുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ വൺ ആണെന്ന് കരുതുക എ എസ് ടുവിലൂടെ കടന്നു വന്ന് എ ടു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള ലൈറ്റ് പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ടു ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമോ മിനിമോ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക എ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എ വണ്ണിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ
ഇതാണ് പേസ് ഡിഫറൻസും പാത്ത് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പേസ് ഡിഫറൻസും ടൈം ഡിഫറൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഓക്കെ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു യങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് സി കൊഹരൻ്റ് വേവുകളാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൊഹരൻ്റ് വേവുകൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർഫിയറിങ് വേവിൻ്റെ പാതയിൽ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് വെക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേവുകളാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് വേവ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാതയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് നിങ്ങൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ചെറിയ സ്ലൈഡുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ലൈഡ് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു തരുക അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ തിക്നസ് ടി ആണെന്ന് കരുതുക ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ സോ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ Uh, see uh, interfering waves in the path of one of the interfering waves i am keeping a small glass slab whose thickness is t and the refractive index is mu angane engile ee pattern endana pattiya ennu adhi ariyanam pattern endha pattiya vachal muluvan pattern um adinde ippolla nilavilulla sthanathu onnum onnu okay shift time maaru so it will get shifted അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നാലാമത്തെ പീയിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ മാക്സിമം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കരുതുക ഗ്ലാസ് ലാബ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ തിക്നസ്സിനും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനും അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ആവും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിക്സ്ത്ത് ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഫ്രിഞ്ചിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ കേരള അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റിനെ ഞാനിവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഒന്ന് ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ തി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് ബീറ്റ ഒറിജിനൽ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രിഞ്ച് മുഴുവൻ ഷിഫ്റ്റ് ആവുക ഫ്രിഞ്ച് സിസ്റ്റം മുഴുവനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ലാംഡ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടെ നടത്താം ബീറ്റ ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇൻ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിടാം ഇതാണ് ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അല്ലെ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ബ്രൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ബ്രൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡാർക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എന്ത് ബ്രൈറ്റ് എന്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രം സെൻട്രൽ മാക്സിമം എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസുകളും നമ്മൾ അടക്കുക സെൻട്രൽ മാക്സിമം അതായത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനിലെ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എന്ത് ബ്രൈറ്റിനെ എക്സ് എൻ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് കരുതുക ഈ എക്സ് എൻ്റെ ഇക്വേ
ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ഹാഫ് ബീറ്റ എന്നാണ് വരിക എൻ മൈനസ് ഹാഫ് ബീറ്റ എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ കൊടുക്കരുത് എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തൊട്ട് തുടങ്ങുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വരുന്നു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലാണ് എങ്കിൽ സെൻട്രറിൽ നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് എല്ലാം സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അളക്കുക ഓക്കെ ബ്രൈറ്റിനൊരു വീതി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും സോ ബ്രൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡാർക്കിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവുക സിമട്രിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഒരു ബ്രൈറ്റ് രണ്ട് ബ്രൈറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ബീറ്റ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റാണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ബി വൺ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആണ് ഇതിന് ഡി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഓൺ ദ അതർ സൈഡാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡാണ് ഇതിനെ ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ബീറ്റ സെൻട്രലിൽ സെൻട്രൽ ആകുമ്പം ഫസ്റ്റ് ബീറ്റയിലേക്കുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് സെൻ ബ്രൈറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ബീറ്റ ദൂരമാണ് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിലേക്ക് സെൻട്രൽ മാക്സിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതിന് നേർ പകുതിയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് കൃത്യമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റിസൾട്ടും നമുക്ക് ഞാനിവിടെ എഴുതിയ എക്സ് എൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സ് എൻ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യങ്സ് ഡബിൾ സെറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർഫെറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടു ഒക്കർ ഇസ് ദാറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ടു കമ്പയറബിൾ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കമ്പയറബിൾ ഈക്വൽ ടു ആവണമെന്നില്ല കമ്പയറബിൾ ടു നിയർ ടു സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ സൈസ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഒബ്സ്റ്റക്കളിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് ഓക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഓർ വാട്ട് ദ അപ്പേർച്ചർ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആവാം ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ആവാം ഓപ്പണിംഗ് ആവാം ഈ അപ്പേർച്ചറിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അപ്പേർച്ചറായിട്ട് വരാം അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സി ലൈറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് സി സോറി സൗണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാവണമെങ്കിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കൾസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്ലിറ്റുകളിലൂടെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ കാണുക അപ്പോൾ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷാഡോ ഇനി ഈ ഡൈഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പേരാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രണൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫ്രണോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
this is known as central maximum this is also secondary maxima on the other side ini adin shesha ullathakke ingane bright dark aayittu varum pakshe intensity korni korni avasanam idu die out aagum appo adhigam patterns onnum namukku kittilla idana namukku parayunna edana interference sorry uh, diffraction pattern ennu nammal vilikkunna saanam okay appo idile ee chodyathil idu aayittu bandhapetta chodyam valare elappu valare pradhana petta chodyam choikka ennu parayunnathu ee first ഡാർക്കു ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എ സൈൻ തീറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എ സൈൻ തീറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രയാണ് ഇത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിൻ്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ കാര്യം വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ എ എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കും തീറ്റ വൺ ആണ് ഈ താഴേക്കുള്ളതും തീറ്റ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റ വൺ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും മൈനസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ വൺ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് എസ് വാട്ട് സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് എസ് തീറ്റ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ഓർ തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വേണ്ട നേരിട്ട് ലാംഡ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് തീറ്റ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത് തീറ്റ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗുലർ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആംഗുലർ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈ വിട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുക സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന് എത്ര വീതിയുണ്ട് എത്ര വിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് വിട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡി ദൂരത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ ഡി ദൂരത്തിൽ സ്ലിറ്റുമായി അതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ വൺ മുകളിലേക്കും തീറ്റ വൺ താഴേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള ആംഗുലർ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ടു തീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്താണ് തീറ്റ വൺ ലാംഡ ബൈ എ ആണ് എങ്കിൽ ടു തീറ്റ വൺ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീറ്റ ചെറുതാണെന്നുള്ള സംശയമില്ല ഇത് ടു ലാംഡ ബൈ എ ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇനി മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലീനിയർ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇത് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ആണ് എന്ന് ഓർക്കണം സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ലീനിയർ വിട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ വിട്ട് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പം അത് ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക ടു ലാംഡ ഇൻ ടു ഡി ബൈ എ ഇതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മിനിമ എ സൈൻ തീറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എന്താണ് സി സോറി ഇതാ ലീനിയർ വിട്ടാൻ്റെ ആംഗിൾ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇനി വരുന്നത് മൂന്നാമതുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിന വേവ് ഫിനോമിന ഷോൺ ഓൺലി ബൈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ഇതാണ് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവുകൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് പോളറൈസേഷൻ അതായത് ലോഞ്ചിറ്റൂഡനൽ വേവ്സിന് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
so or particular angle le light wave vannu veedumbol idu or unpolarized light aanu edukka ningal unpolarized light ne ingane aanu soojipichu kondirunnathu ee okay ee unpolarized light or pratheka angle le vannu veedumbol reflected light ennu parayunnathu completely polarized aayittu maarnayittu ningal kaanunnundu so the reflected wave becomes completely polarized alle ini matte edengilum angle aanu vannu veedunnengil adu partially polarized aayirun completely polarized aayittu reflected light kittum അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിലാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൂസ്റ്റർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ തീറ്റ പി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ബി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വെൻ അവർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ബിക്കംസ് ദ Uh, polarizing angle or the brewster angle the reflected ray and the refracted ray okay will become perpendicular to each other ee angle 90 degree aayirikku appo ningalku ivide or pratheka kaanunnundu idana angle of refraction idana angle of reflection ningalku ariya eppozhu angle of reflection will be equal to angle of incidence appo idu theta p aanengil idu endu thaniya irikkum theta p aanu appo rendu angles um theta polarization thaniyana okay appo ningalku ariya ivide ee chithrathinu oru kaaryam manasilaakkuka theta p angle of polarization alle angle of brewster angle plus 90 degree plus angle of refraction will be equal to 180 degree idana ningal eppozhu orthirikkanda karyam okay so therefore ningalku idilna oru karyam kittu endha kittuga therefore angle of refraction will be equal to 180 minus alle 90 ennu nya 90 alle so that will be equal to 90 Minus and the theta p is it not correct so that will be equal to 90 minus theta p angle of refraction so in the or three brewster law it a pretty good on a brewster law for another tan of the alle. so that is the thing tan of the angle of polarization tan of theta p along with theta b and then come theta p is equal to 1 by the refractive index of the medium n on a refractive index of the denser medium is the denser on a either error on okay so the error on a air and angle back one and assume to do nothing it is only one by n to one and i'm ready to do it so tan theta p equal to one by n in lower they can you know the one refractive index of the bottom at the topic in the total internal reflection and a ray of pixel out of the number of sign of the critical angle is equal to n in the beginning under left sign of the critical angle uh, sorry namm uh, njan ezhidiyathu onnu onnu okay thirichidana uh, tan of theta b is equal to ivide ezhidandathu ah tan theta b ennu parayunnathu that is equal to n ennu correct cheyya aa samayam namukku padikkunnundu critical angle sign of critical angle is equal to 1 by n ennu padikkunnundu appo namukku ivide idine rendriyum kooti vaayikkuvaanengil namukku or equation kittum idana brewster law ennu parayunnathu idana nammal parayunna the law related to total internal reflection രണ്ടിലും എൻ എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ ഓഫ് സി വൺ ബൈ സൈൻ ഓഫ് സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ ഒരുമിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പോളറൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സി മാലസ് ലോ അല്ലേ മാലസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോളറൈസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മാലസ് ലോ മാലസ് ലോ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് കരുതുക ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഞാനിവിടെ ടു ഐ സീറോ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ടു ഐ സീറോ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ പോളറൈസറുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക ക്രിസ്റ്റലുകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത് പോളറൈസ് ഈ ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി സോറി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് വൺ യാ സോ ഇവിടെ ഈ സി ഒരു 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 ഒറ്റ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ടു ബി പാരലൽ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സോറി ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓൾറൈസേഷൻ ഇനി പോളറൈസിങ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കോമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേരെ പകുതിയായി മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളറൈസറും കൂടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വയ്ക്കുന്ന പോളറൈസറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അനലൈസർ എന്നാണ് ആദ്യം വയ്ക്കുന്ന പോളറൈസറിനെ വിളിക്കുന്നത് പോളറൈസർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ടാമത് വയ്ക്കുന്ന ഈ പോളറൈസറിൻ്റെ ആക്സിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറും അപ്പോൾ എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു കോ സ്
ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് ദ മാലസ് ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മാലസ് ലോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മാലസ് ലോയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോളറൈസർ ആൻഡ് ദ അനലൈസർ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോളറൈസർ ആൻഡ് അനലൈസർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസറിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും വരാവുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഐ സീറോ എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ സീറോ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ഐ സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഐ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മാലസ് ലോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മാലസ് ലോയിൽ എമർജൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പോളറൈസർ ആൻഡ് അനലൈസർ വിച്ച് ഇസ് യൂ ടേക്കൺ എസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് വൺ Uh, the intensity of the polarized light ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ തെറ്റുകൾ വളരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സോ ഐ സീറോ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് That is given by capital D by 1.22 lambda and all the equation where it is under. That is the resolving power of a telescope, sorry, microscope where the equation where it is. 2n sin theta, like 2 mu sin theta divided by 1.22 lambda and all the other. You can see the two equations in the note. Resolving power of an instrument is inversely proportional to the wavelength of the wave used and all the other. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേവിൻ്റെ വേവ്ലെന്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ വിൽ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻ ദ യങ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റർഫെറൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ വെയർ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലാംഡ ഈസ് കെ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ ദൂരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റ് പി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ പിയിലേക്ക് വേവുകൾ എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ വേർ ദ ഈ രണ്ട് വേവുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡയാണ് സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി ലാംഡ ഓക്കെ സോറി ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ലാംഡ യെസ് അവിടെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് കെ ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് വേർ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കെ ആണ് എങ്കിൽ സി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കുറവുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഓ എന്ന് പോയിൻ്റ് വിളിക്കാം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഉള്ള സേ ഒരു പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതേ വേവുകൾ ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തി ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹിയർ ഐ ഡാഷ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പിയും പി ഡാഷ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം പിയിലേക്കുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡയാണ് എന്നാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡാഷ് പി ഡാഷിലേക്കുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്
pi by 2 and the good substitute in okay trigonometry ratio so we get so for i0 cos square theta by 2 the good either i1 i2 i0 on identical on it would end to be on the account now even on the account i0 on it and the account i0 on angle on it you're trying to get you know it come see when when the path reference and what i'm looking at path reference on it when delta x is equal to lambda and the corresponding phase difference delta phi at the area not okay i'm going to know what i'm going to do i'm going to know what i'm going to do i'm going to be able to lambda and the way here is in the distance on a wave and even in the angle represent you are going to carry the two pi radian order corresponding on another yeah but lambda path difference is always equal to two pi phase difference or the real point i think lambda by two path difference is always equal to pi phase difference on it lambda by 4 path difference therefore will be equal to what pi by 2 phase difference on in a logical at order can are you can already open over another okay so delta phi is equal to lambda on angle your delta phi is equal to 2 pi on an orca in it when delta x is equal to lambda by 4 okay either program number and delta phi will be equal to what pi by 2 and i'm going to do the ambit i'm going to angle a number can the ambit um First case ले, first case ले, नमले देखो आना, I is equal to K एंड तो तंदर टेंडर, इतने आधे four I zero into cos square, आवर तो face difference है दाना, इधर आना first case नो रहना दे, लाय, first case नो रहने इधर आना, तो face difference is equal to जहाँ पर इन्हें ये case आना पर इन्हें delta x, lambda आने के लिए face difference two pi आना, पर two pi by two एंड वो रहना pi, लाय pi on so that is pi cos square pi cos pi equal to minus one on a per cos square pi in order now plus one on a so you can get a mono theorem for i zero on a but in kitty k equal to four i zero on the kitty the end of the case of intensity number i dash no legit under i dash and down on a chodhya okay i dash and we can read the equation we can four i zero into cos square cos square no car and other case is on a x equal to delta x lambda by 4 on it on it and delta x is lambda by 4 it is given here so delta phi corresponding to pi by 2 on it the pi by 2 in the pagadi and where i'm a pi by 4 in the bottom cos pi by 4 in the cos 45 on other one by root 2 on it for one by root 2 in the square and one and then one by two on it up a four i zero by two new to so that is equal to four i zero by two new to another another that is equal to finally you are getting two i zero in the bottom about in korea law so the but i would try along with the k at the times around it for four i zero in the way another four i zero k on a angle what to be two i zero equal to so two i zero is nothing but what k by two so you got the answer here so the answer is c here okay i think you understood how to solve the problem of this kind clear now let me move on to the next question see second question is in young's double slit experiment and only interference experiment on a ratio of maximum and minimum intensities in the fringe system is 9 is to 1 okay upon the jump on the topic or main down i max divided by i minimum you do by when the better common idol that are on questions to the current other than the tender 9 is to 1 ratio of amplitude of the coherent source on a choice you know so the question is that what is the ratio of a1 by a2 is on a choice choice you know for all the little point in the i max by i minimum in the equation of a i to the equation of the budget under i max by i minimum is equal to and the body to the a1 plus a2 divided by a1 minus a2 the whole square number is on a 9 by 1 in the region of it अंगने आने इंगल दे फोर इन द कंडोडी क्या नमक ए वन प्लस ए टू स्क्वायर रूट डिग्गा डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू इन द एरिया क्यों स्क्वायर रूट ऑफ डिग्गा बाय थ्री बाय वन नहीं टू ऑन द क्रॉस मल्टीप्लाई या सो जस्ट यू क्रॉस मल्टीप्लाई अपन द गिट्टा सो ए वन प्लस ए टू विल बी इक्वल a1 नमक अंगोटे कोण देने रहेता अपन तो दाउ सो इवडे 4 a2 will be equal to इंदाना a1 अपर्दी को उम्मा माइनस आउम 2 a1 इन्दु गिट्टू अंगने आने इंगिल नमक दिया बट दिने क्या क्या सिंपलीफी आलो सो दैट इस 2 हियर देवर a1 by a2 सो दिगने a2 by a1 अल्ला a1 by a2 दन्निया ने डिक्का ओके a1 by a2 इन्दु लोग दे निवड़ नोक का Ibu dah, ini dia lirik kalau perbincangan lagi, kerana kita memang order peraya tu. A1 by A2, anda baca ini anda ada ikim, that will be equal to 2 divided by 1, which is nothing but 2 is to 1. And you can check for the answer, so you can see that answer here is C. Okay, so that's about it. Now let's do the third problem. A fringe width of a certain interference pattern is beta equal to 0.002 centimeter. 
അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെന്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം നോക്കണം ഇവിടെ മറ്റ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ആങ്സ്ട്രത്തിലോ നാനോമീറ്ററിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തെ ഇവിടെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സിക്സ്ത് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ അതാണ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആറാമത്തെ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എന്ത് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തേ മതിയാവും ഓക്കെ എക്സ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ഹാഫ് ബീറ്റ ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തുടങ്ങുന്ന ഡാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് വളരെ ഡയറക്റ്റായ ചോദ്യമാണ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കിനാണ് ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തിരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ബീറ്റ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഞ്ചര അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബീറ്റ സോ യു കെൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം സീറോ സീറോ ടു അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉത്തരവും സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരം ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ വരും അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടുക നോക്കൂ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ പിന്നെ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ അത്ര ഉത്തരവ് വരാൻ നോക്കൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഉത്തരം ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം വൺ വൺ ഇത് ലെവൻ എന്നുള്ള ലെവൻ ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ ഇഫ് യു ആർ കൺവേർട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് സോറി ജസ്റ്റ് ഐ എം കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പവറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ ഇതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡെസിമൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം ടെൻ ടു ദവർ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ദാറ്റ് മച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പവറിൽ മാത്രം ലെവനെന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡെസിമിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും എന്നറിയാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് സി ദ ആൻസർ ഈസ് സി സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻസർ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ സി ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു കോട്ട് ഇറ്റ് നൗ വിൽ ഡു വൺ മോർ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ വീഡിയോ ദർ ആൻഡ് ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് അനദർ വീഡിയോ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ സോ യെസ് ഫോർത്ത് വൺ two beams of light of intensities i1 and i2 interfere to give an interference pattern okay if the ratio of the maximum to minimum intensity is 25 by 9 then i1 by i2 is oh idu a direct title question aanu okay cheyan pettu elapathile idu veendu namaku i max by i minimum tinte ilekku poga i max by i minimum that is equal to endana nammal kandirikkunnathu എ വൺ പ്ലസ് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന് സമാനമായ ചോദ്യമാണ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ട്വ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെ ഓക്കെ എന്താണ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് തരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ്